স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে প্রথমে একটু জানতে চাই যে ফাঙ্গাল ইনফেকশনটাকে আমরা বলছি সবসময় বলি ফাঙ্গাল ইনফেকশনটাকে সেটা একটু জানতে চাই সেই সঙ্গে ফাঙ্গাল ইনফেকশনটা তাকে কেন হয় ফাঙ্গাস ইনফেকশন আসলে এটা একটা ইনফেকশাস ডিজিজের মধ্যে পড়ে ইনফেকশাস ডিজিজের মধ্যে আমরা যেমন জানি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন তারপরে ভাইরাল ইনফেকশন আর ফাঙ্গাস হচ্ছে এক ধরনের ইনফেকশন মানে এটা ইনফেকশাস ডিজিজের মধ্যে পড়ে এবং আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ফাঙ্গাস ইনফেকশন যেহেতু হট অ্যান্ড হিউমিড ওয়েদার আমাদের দেশের তো যার জন্য ফাঙ্গাস ইনফেকশন কিন্তু সবসময় আমাদের দেশে অনেক বেশি যেমন শীতের দেশে ফাঙ্গাস ইনফেকশনগুলো কিন্তু খুব কম দেখা যায় কিন্তু আমাদের দেশে আমরা সবসময়ই অনেক ফাঙ্গাস ইনফেকশন দেখি বিকজ অব দ্য হট অ্যান্ড হিউমিড ওয়েদার তারপরে ক্লোজ লিভিং কন্ডিশন আমাদের হাইজিনটাও মানে এত মাস পিপলের মধ্যে অত ইম্প্রুভ না তো যার জন্য আমাদের ফাঙ্গাস ইনফেকশনগুলো কিন্তু খুব কমন আমাদের দেশে যেটা ইনফেকশাস ডিজিজের মধ্যে পড়ে আচ্ছা আচ্ছা আমি একটা কথা শুনেছি যে যারা ওবেস মানে যারা একটু মোটা তাদের নাকি এই সমস্যাটা বেশি হয় এটা কি ঠিক কিনা হ্যাঁ এটা ডেফিনেটলি ঠিক যারা মোটা হয় শরীরের ভাঁজগুলো বেশি কারণ আমরা যেটা ফাঙ্গাস ইনফেকশন যদি দেখি ফাঙ্গাস ইনফেকশনগুলো সাধারণত শরীরের যে ভাঁজগুলো গরম থাকে ঢাকা থাকে যেগুলো প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সারাদিন থাকে হয়তো সারাদিন কাপড় চোপড় পরে আছে আন্ডার পেয়ার পরে আছে এই জায়গাগুলো গরম থাকে সাধারণত ঘামে বেশি এবং ওই ভাঁজগুলোতে বেশি হয় তো সেই হিসেবে মোটাদের একটু তো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা তাছাড়াও ফাঙ্গাস ইনফেকশন বেশি কিন্তু হয় যাদের অনেক সময় ডায়াবেটিস থাকে ডায়াবেটিসের পেশেন্টদের প্রচুর ফাঙ্গাস ইনফেকশন হয় কারণ তাদের বডিতে ফাঙ্গাস ইনফেকশনের টেন্ডেন্সি অলওয়েজ বেশি থাকে ইমিউন সিস্টেম যাদের কম তাদেরও থাকে তারপরে এই ধরনের আর ছোটদের সাথে ছোটদেরও যেটা হয় ছোটদের বড়দের ফাঙ্গাস ইনফেকশনের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না रेजिस्टेंट हो गए মানে আর রেজিস্টেন্টটাও যে হয়েছে এটার কারণ আছে তার মধ্যে ফার্স্ট যে কারণটা এটা ওই মাল্টিপল মেডিসিন নিজের মতো করে খেয়েছে পেশেন্টরা তারপরে আমাদের দেশে তো একটা ডক্টর হ্যাঁ ফার্মাসিস্টরা তাদের ইয়েতে তারা করছেন তারা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ওষুধ দিয়ে দিল এটা করেছে এবং ওটা সাফিসিয়েন্টলি ধরো যে তিন মাস খাওয়ার কথা সেটা তিন মাস না খেয়ে অল্প কিছু যেই ভালো হয়ে গেছে বন্ধ করে দিয়েছে এই করে করে বাংলাদেশে এখন ফাঙ্গাস ইনফেকশন একদম রেজিস্টেন্ট হয়ে গেছে মানে এখন যেটা হয় সুরাত আমরা ফাঙ্গাস ইনফেকশনের পেশেন্ট দেখলে আমরা রীতিমতো ভয় পাই যে সারাবো কীভাবে মানে এত মানে রেজিস্টেন্ট হয়ে গেছে সমস্ত মেডিসিন এক্স্যাক্টলি এখন ফাঙ্গাস নিয়ে অ্যান্টি ফাঙ্গাল নিয়ে আমরা যুদ্ধ করছি এই রেজিস্টেন্ট নিয়ে তো ফাঙ্গাস ইনফেকশন এখন এমন হয়ে গেছে খুব আরও বেশি কমন হয়ে গেছে এমনি তো আমাদের দেশে আগে থেকেই কমন আমি বলেছি যেহেতু হট অ্যান্ড হিউমিড ওয়েদার তার মধ্যে এখন যে ফাঙ্গাস ইনফেকশনগুলো হচ্ছে এগুলো আরও ভিরুলেন্ট হয়ে গেছে আরও ভিরুলেন্ট হয়ে গেছে আরও ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং একটা বাসায় যখন একটা ফাঙ্গাস ইনফেকশন ঢোকে অলমোস্ট সবারই হয়ে যায় ইটস এ হাইলি ইনফেকশাস ডিজিজ কিন্তু মানে স্কিন টু স্কিন টাচে যদি কাপড় চোপড় ইউজ করে যদি এক টাওয়াল ইউজ করে এটাতে কিন্তু ছড়াই যায় এবং যখন একটা বাসায় ঢুকছে এবং সবার হয়ে যাচ্ছে আর তারপরে যারা হোস্টেলগুলোতে থাকে ইউ নো দ্যাট যে তাদেরকে একই বাথরুম শেয়ার করতে হচ্ছে ফ্রেশ রুম শেয়ার করতে হচ্ছে তারপরে ওখানে ক্লোজ লিভিং কন্ডিশন এই জন্য আরও ছড়াই যাচ্ছে সো এখন বলবো যে ফাঙ্গাস ইনফেকশন বাংলাদেশের জন্য কিন্তু এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে মানে এটাকে ভালো করা এবং এটাকে কন্ট্রোলে রাখা